¿Es posible devolver todo el daño que te han hecho tan solo con unas runas anotadas al reverso? Sí es posible y acá te lo explico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandra. Si todavía no te has suscrito al canal de YouTube, te invito a que te suscribas en este canal maravilloso que tenemos un montón de mensajes para vos, un montón de rituales y un montón de trabajo también porque en este canal trabajamos todos los días con pico y pala, desde la mañana hasta que nos vamos a dormir. Así que si todavía no estás suscrito a nuestro canal y todavía no sos uno de nuestros integrantes, te invito a que te suscribas a este maravilloso canal, que lo único que va a hacer es traerte más suerte. Así que bueno, siempre es posible, todo es posible, siempre les digo, acá todo se puede, pero siempre haciéndolo, no por arte de magia, no porque te llegue, no porque llueva, no. Esto acá se hace todos los días con pico y pala. Vamos a trabajar con unas runas al reverso o al inverso, como le quieran poner ustedes, no interesa, pero vos tenés que llevar este amuleto siempre con vos. Hacelo junto conmigo. Y ya vas a ver cómo las cosas empiezan a pasar a tu entorno. Ya me van a contar ustedes, porque después de que uno hace esto, pasan cosas que uno dice, wow, y esto estaba al lado mío, y esto vivía cerca mío, y esta persona, yo que creía que era buena y no era tan buena. Bueno, esas cosas van a pasar cuando vos hagas esto a continuación conmigo. Así que presta mucha atención. Lo único que vamos a necesitar es un trocito de papel, una fibra de color rojo y una fibra de color azul, que son nuestros caballitos de batalla. Siempre les digo, tengan los caballos de batalla preparados, porque en cualquier momento esta loca se pone y les dice algo. Después se me olvida, obviamente, después se me olvida, porque esto lo tengo lleno y hay que resetearlo. Pero bueno, no antes de pasarles a ustedes toda la información. La palabra runa significa indio, indígena, ¿bien? Y también las runas son ocupadas en un oráculo que se llama vikingo, ¿bien? Tiene todo su significado, tienen, son runas, son como piedras talladas a mano, ¿bien? Eh, y cada una tiene un significado, depende en el momento que la saques y si está al derecho o si está invertida. La combinación de estas runas nos va a dar un resultado final, bien, o sea, todo el proceso. Pero yo siempre les digo, no importa el proceso si el resultado es bueno. Y como las cosas buenas hay que saberlas, bueno, en este canal sabes todas las cosas buenas que tenés que saber, que tenés que aprender, porque tenés que aprender, tenés que saber. Y yo sé que hay mucha gente, que hay muchas, muchas personas que están suscritas a este canal, que a través de lo que trabajamos acá están ayudando a otras personas y eso está muy bueno. Eso me da mucha felicidad y me da mucha alegría que con lo que yo les enseño ustedes puedan ayudar a otros. ¿sí? La gente, la población, la humanidad está muy necesitada, muy necesitada, más que nada de buena humanidad. Bien, y después de todo lo demás, ¿sí? de amor, de ternura, de cariño, de de aprecio y de todas las cosas, pero más que nada de humanidad, porque somos todos humanos, porque podés ser el más millonario, el más multimillonario, el más rey, el más hiper lo que quieras y cuando nos morimos nos van a tapar a todos con la misma tierrita, ¿me entendés? Entonces, bueno, ¿para qué nos vamos a guardar todos los secretos, todo el ocultismo y todo lo que hay que pregonar para que la gente quede instruida? quede sabida de todo lo que hay y de todo lo que se puede hacer para tener una vida mejor, más saludable y más tranquila, digámosle. Bien, bueno, con fibra azul vamos a hacer lo siguiente. En un papelito rectangular, así mis amores, esto es un rectángulo, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una línea al medio, desde abajo hacia arriba, una línea. Una línea así, de abajo hacia arriba, en color azul. Genial. Bueno, vamos a agarrar ahora la fibra de color rojo. Vamos a hacerle dos pasadas acá, una 
y dos. A ver, vayan copiándome. Así, una y dos. Pero se lo voy a poner al revés para que ustedes lo puedan hacer, para que les quede derecho, digamos, como es realmente, ¿sí? Hacen la línea azul de abajo, de abajo hacia arriba. O sea, tengan, sean prolijos cuando hagan estas cosas. Cuando uno quiere que todo lo negativo salga, escribe de abajo hacia arriba, ¿bien? Y cuando uno quiere que lo bueno que está en uno quede anclado, se escribe de arriba hacia abajo, ¿bien? Bueno, vamos aprendiendo también un poco de, de todo este tema. Bueno, hacemos la primera línea de abajo hacia arriba en color azul y hacemos dos atravesaditas así de color rojo, ¿bien? Vamos a la segunda parte. Una cruzada aquí. Una cruzada acá de color rojo. Bien. Me voy a tomar todo el tiempo porque miren, ya terminé de atender ahora en la mañana y tengo que hacerle esto a ustedes. Así que me voy a tomar todo el tiempo, voy a estar muy tranquila hoy día haciéndoles este video. ¿Saben? Bien. Ahora con color azul vamos a escribir. Vamos a hacer esta runa que es como si fuera una montañita. Esta, ¿ven? La van a hacer ahí. Esa runa ahí. Perfecto. Ahora vamos a hacer una, dos y tres cruzadas. Una, dos y tres cruzadas. Bien. Yo me tomo todo el tiempo. Ustedes si quieren ir haciéndole captura de pantalla, háganle captura de pantalla, mis amores, porque esto después queda hecho. Si queda bien hecho, te va a funcionar. Si queda mal hecho, se te va a venir todo, todo como el, el bolquete en la cabeza. Con todo lo que traía, te lo va a largar en la cabeza. Así que hacelo bien. Háganlo bien. Bien, ya hicimos esa. Ahora vamos a hacer una punta de flecha hacia arriba. Esa punta de flecha hacia arriba. Bien, esa hacia arriba. Y vamos a hacer la última combinación de runa. que es así, es como si fuera una S, es esta, a ver, es esa, como si fuera una S, pero en pico, en punta, bien, y va apoyada en el bastón, bien. Háganle ahora una captura de pantalla a esto y lo van a hacer entero, desde el principio hasta el final, y acuérdense, que la primera línea, la línea de sostén o la línea de sustento, la de apoyo, va de abajo hacia arriba, ¿bien? Y de arriba hacia abajo completamos cada una de las runas, de la combinación de runas. ¿Esto para qué te va a servir? Esto te va a servir para tener suerte, para alejar enemigos, para alejar malas personas, eh, para evitar conflictos en el, en el trabajo, en la familia, en la pareja. Eh, esto yo lo que les digo, bueno, simplemente lo van a envolver hacia donde están ustedes y lo van a llevar con ustedes todo el tiempo. Obviamente que hay que llevarlo todo el tiempo. ¿A dónde? En una billetera, eh, en un bolso, en una mochila, en una mochila del trabajo, en una mochila de la escuela, Bien, esto también es anti-bullying, así que háganlo porque también es anti-bullying, bien. ¿Por qué? Porque las personas que te hacen bullying también van a llegar hasta ahí nomás porque estas puntas de flecha lo van a frenar ahí y no van a dejar que a vos te hagan daño, ¿me entendés? Entonces es muy importante, si te encanta esta runa, esta combinación de runas, lo que tenés que hacer es hacerle una captura de pantalla y hacer varias, ¿bien? Hace varias. Deja una como fondo de pantalla en el teléfono y, y las otras las puedes guardar 
por ejemplo, en la billetera, en tu cartera, en un bolsillo, eh, en tu mochila, en la mochila del gimnasio, en la de la escuela, en la del trabajo, ¿bien? Hacela así. Y si tenés riñas permanente con alguien que te hace bullying, a escribirla, hacela así, tal cual en la plantilla de tu zapatilla o de tu zapato. O escribirla así y la pegas en tu zapato. Y ya vas a ver que no te van a joder más. Ya vas a ver que se van a dejar de molestarte. Y ya vas a ver a partir de unos días que vos la empieces a usar. Porque hay que usarla. Cuando vos empieces a usarla, pasado los 3, 4 días, se empieza a activar con tu energía. ¿Y qué va a pasar ahí? Oh, mi amor, ¿qué va a pasar ahí? Y vas a ver cómo todos los enemigos van a empezar a alejarse y van a empezar a hablar de otra manera de vos, ¿bien? Y te van a tener no miedo ni temor, sino que respetito, respetito, pongámosle, respetito, ¿bien? Así es que, bueno, si todavía no lo has hecho, volá y busca nada más que un papel blanco, dos fibras, dos fibras de color, rojo y azul y empezá a hacerlo y si querés tener varios hace varios y también si querés donar para algunas personas hacéselo para quien lo necesita para el agradecido que lo necesita no para el desagradecido a ese no le hacemos nada siempre se los digo al desagradecido no se le hace nada bien solamente que ocupe todo lo que tenga en sus cositas bien pero para el que te agradece, se lo hace. Si tiene algún compañero de trabajo que le hacen bullying, si tienen problemas con algún jefe, con algún compañero, háganselo y se lo ofrendan, se lo regalan. Porque eso después, mis amores, les va a venir multiplicado, duplicado, ¿bien? A su bolsillito, derechito. Bueno, espero que les haya gustado. Hacía o sea, mucho que no los ponía a hacer ejercicio. Así que bueno, hoy día me vine y dije, no, se los voy a mostrar para que lo tengan y para que lo usen, porque es necesario saber, es necesario aprender y es necesario dar toda la información. Y sobre todo cuando las cosas son buenas y, y sí funcionan, vos tenés que ser un vocero, tenés que contar todo, todo, del hilo al pavilo, como hacemos acá, de abajo arriba, tenés que contar todo. Así que bueno. Espero que les haya gustado, que les encante y pónganlo en práctica ya mismo, ya no más, porque para estas cosas siempre venimos tarde, siempre llegamos tarde con todo, con todo esto. ¿Por qué? Porque las cosas ya han pasado, porque ya están sucediendo y porque ya tenemos los quilombos encima. Entonces, para que todo esto se corte de una vez por, por todas, eh, vamos a trabajar con todo lo que les enseñamos acá en el canal. Así que bueno, mis amores, espero que les haya gustado. Y estoy muy feliz y muy agradecida por los buenos y los eh, simpatizantes que son conmigo, con mi trabajo, con, con todo lo que yo hago, con esta parte de la parapsicología que es tan linda, es tan limpia. Y lo único que hacemos es ayudar, lo único que hago es ayudar, dar una mano y que se mejoren día a día. Bien, cada día mejor y mejor. Así que bueno, besos gigantes para todos. Y nos vemos en el próximo video como corresponde. Chao, chao, mis amores. Chao, chao.